Assalamualaikum. Shabai ke padar thvigyan classe shagoto zanachi. Ami Muhammad Habibullah. Shogari adabok. Krishi Vishwa Vidyalay College, Mayanshi. As camera porbo padar thvigyan diti apotre. Guru to purna ekta adhay. Bhuto aluk vigyan. The chalo amra parate shara shi chole jai. The ekhane. भूत आलोक विज्ञान काके बोले शेव भी शुरू टाइम लाइक टू नॉलेज नहीं हो ऐसा कि हम लोग जाएंगे तो क्या आलोक विज्ञान पूरे सी शेखियां हम लोग बोले सिलाम आलोक के जिधर रोशनी चित्र मार शायद जो बोर्नो ना करे आलोक के विभिन्न गठन बोर्नो ना करी ताहले विज्ञान शेषा काटा ही होते हैं आलोके तोरंगो विवेचना करे आलोर जब भी बिन्नो कोटना बोली बैठा करा है पदार्थ विज्ञान जी शाखाएँ बाव अध्याय शेही शाखा बाव अध्याय टम नामी होते हैं बहुत आलोक विज्ञान की बोलते सी जे पदार्थ विज्ञान जी शाखाएँ आलोके तोरंगो विवेचना करे विभिन्नो आलोकीय कोटना बढ़ना करा है � ओके बहुत आलोक विज्ञान आम्रा जान ला हम आश्ले आलो टा की ये तो नहीं है किंतु बेश को एक टा तत्व है से जब हम शर्बतों में इशारों का तो तत्व दिए सिलें विज्ञानी न्यूटन न्यूटन तत्व दिए सिलें शे न्यूटन तत्व टा दिए सिलें सुलोशो बहत्तर शाले कतर शाले सुलोशो बहत्तर शाले उन्हें की बोले सिलें जब आलो जोखों ने एक जगह थे कि आरेक जगह है जहाँ उन आर तो तो न जाए आलो एक जगह थे कि आरेक जगह है जहाँ कौन आर गुच्छो माने कौन आ करे इसे शुरू जो थे कि आलो स्वराय पड़ता से उन आर जे चिंता सिलो तो तो मुझे बोले सिलें जब आलो एक जगह थे कि आरेक जगह झाके झाके कौन आ करे बालों के तो मिनी खेप कर ला ताले इजे बालों जी एक जगह थे क्या एक जगह के लो झाके जाके की कोना उन्हीं चिंता करे सिलें जे आलो होच्छे कोना के न्यूटन ते तोरुन बिग्गनी तुमने जानो न्यूटन ने जन्म शुल्लो शो बियाली शाले शुल्लो शो बहार तो शाले माने तीरिज बसर बौयशे उन्हें एक कोना आलू होते कि तोरंग उन्हें आल आलू के बोल लें जो आलू होते कि तोरंग तो उन्हें आरोकिसु को था बोल लें जो आलू जी एक जगह थे कि आर एक जगह है जहाँ उन्हें बोल लें है एक एक आलू रोट शो मना करा ताले उन्हें बोल लें आलू एक जगह थे कि आर एक जगह है जहाँ तोरंग वाह करे जहाँ क्या करे जाए � इथारेर मंदो दिया। उन्हें इथार नामों के एक प्रकार काल्पनिक माध्यम में धारणा दिले। आह कौन जो खोन दिए सिलेन? उटेर पूरी बुर्ती ते उन्हें तोरंगो दिलेन। ते तोरंगो तो खोन कर दिन पड़ जन्तो। शुल्लो शाट अब तो शाल पड़ जन्तो मानो जानतो। ये तोरंगो एक जगह थे क्या एक जगह जेते हुले ओबो हाँ तुम्हारे मन को रख क्लासें बहुत ही आसान होएगा ना आमर को था रहा तुम्हारे बायो माध्यम में भी तो डायरेक्ट जाके जाते हैं ये रखो उनको करो मुझे डील मार लेते हों उनको जाएगा पानी माध्यम में भी तो दे जाते हैं ये रखो माध्यम आगे कर दिने तभी गरीब देर मुझे टेस्ट चिंता उसे लोड़ा जे शुरुजो थे के जी पीठी बीते आलू आज थे से ते ये शुरुजो थे के पीठी बीते आलू आज शर्क है त्रे हाँ पीठी बीर किन्तु निकोट बोटी ओल पोज़ जागर मुद्दे बाय मंडल आसे आर बेशिर बाग जागर मुद्दे किन्तु कोन माध्यम नहीं ताले शावेक बाग वन और प्रश्न करते पारे ताले ये तोरंगो बोल लेन ताले तोरंगो कि आलू एक जगह थे कि आरेख जगह है तोर मुआ करें जा तो जो दियो परोपुर्ती ते इटा प्रमाण हुई से ये थार बोलते किस्सू नहीं 
হ্যাঁ দুইজন বিজ্ঞানী একজন মাইকেলসন এবং একজন মোরলি নামক দুইজন দুইজন বিজ্ঞানী আমেরিকার বিজ্ঞানী ও তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে এই ধারণায় তবে উনি যখন দিছে তার ওইটা আরও প্রায় অনেক বছর পরে সেটা প্রমাণ হয়েছে কিন্তু যখন তথ্যটা দিছে সেটা কিন্তু উনি ইথারের কথা বলে ইথারের কথা আরও বলছিলেন যে ইথারের ঘনত্ব হলো খুবই কম কিন্তু তার স্থিতিস্থাপকতা কি বেশি এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু তোমার এম সি কিও করে যে তরঙ্গ তথ্য কে প্রদান করেন হাইগেন কত সালে প্রদান করেন ষোলোশো আটাত্তর সালে উনি কোন মাধ্যমের কল্পিত মাধ্যমের কথা বলেন সেটা হলো ইথার মাধ্যম এই ইথার মাধ্যমের ঘনত্ব কেমন স্থিতিস্থাপকতা কেমন সেটা হচ্ছে ইথারের ঘনত্ব হবে বেশি সরি কম আর স্থিতিস্থাপকতা হবে কি বেশি এরকম মাধ্যম দিলেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন এটা নিয়ে জানা গেল যে ইথার আসলে বলতে কিছু নাই তাহলে তো এই এক হিসাবে তোমার এই তথ্যটাই টিকে না তো এইটা তাহলে আবার এটার পক্ষে তো আলোকে তরঙ্গ ধরেও আবার কেউ কেউ কিছু পরীক্ষা করলেন পরীক্ষা করে দেখা গেল যে আলোর তরঙ্গ ধর্ম আছে তাহলে বিষয়টা কেমন হইল যেমন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন বিজ্ঞানী নাম হচ্ছে টমাস ইয়াং নাম কি টমাস ইয়াং উনি একটা ধিচির পরীক্ষা করলেন টমাস ইয়াং ইয়াং এর ধিচির পরীক্ষা ইয়াং এর ধিচির পরীক্ষা দি মানে দুই এই ধিচির পরীক্ষা দ্বারা আবার সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হইল যে আলো হচ্ছে তরঙ্গ তাহলে ইথার নাই আবার আলো তরঙ্গ এটাও প্রমাণ হইল তাহলে এটা কিন্তু একটা তত্ত্বটা কিন্তু একটা সংকটের মধ্যে পড়ে উনি কেমনে প্রমাণ করলেন এটা নিয়ে আমরা আজকে একটু পরে বিস্তারিত বলব তারপর সংক্ষেপে বলি ধরো এটা একটা আলোক উৎস উৎসটা এইখানে কোনো একটা চিরের ভিতর থেকে গেল চির কাকে বলে যার দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্ত খুবই কম এরকম সরু ছিদ্রকেই বলা হয় চির আমরা অনেক সময় বলি এই দেয়ালের মধ্যে চির ধরছে তাহলে চিরটা কিন্তু দেখা যায় দুই চার পাঁচ ফুট লম্বা কিন্তু পাশে কিন্তু খুবই কম দৈর্ঘ্যে বেশি পাশে কম এরকম কোনো ফাঁকা জায়গা বা সরু ছিদ্র কি আমাদের কি বলি চির তাহলে এইখানে ধর একটা দেয়াল দেয়ালের মধ্যে এই বরাবর একটা চির তা আলো এইখানে চির দিয়ে গেল এখানে গেল তা আলো যদি কণা হয়ে থাকে তাহলে এই চির বরাবর আলো যায় এখানে কিন্তু আরেকটা আমরা দেয়াল নিছি এই যে এটুকু দেয়াল এখানে একটা চির নিছি এখানে একটা দেয়াল এদিকে দেয়াল তেমন এই দেয়ালটা কিন্তু উঁচু এই বরাবর একটা চির এই বরাবর একটা চির তা আলো যদি কণা হয়ে থাকে এই তরঙ্গ তরঙ্গ তত্ত্ব দেওয়ার আগে কি ছিল কণা তত্ত্ব তাহলে কণা বরাবর আলো গেলে তো এখানে দেয়ালে আটকা পড়ার কথা এরপরে এই বরাবর অন্তত আলো পাওয়ার কথা না কিন্তু দেখা গেল যে ইয়াং যে তার দিচির পরীক্ষা দেখাইলেন যে এখান থেকে আলো তরঙ্গ আকারে গেলে কি হয় তাহলে তরঙ্গ আকারে গেল এবং তরঙ্গ এখানে পৌঁছার পর আবার এখানে তরঙ্গ আকারে গেল এতে একটা আলো আর একটা আলোর উপর কিন্তু উপরিপাতন হলো হ্যাঁ এই উপরিপাতনের ফলে দেখা যায় কোনো বরাবর সমদশায় মিলিত হয়েছে আর কোনো বরাবর বিপরীত দশায় যে বরাবর সমদশায় এই বরাবর উজ্জ্বল আর যে বরাবর বিপরীত দশায় এখানে কি অন্ধকার অবস্থার সৃষ্টি হয় এই যে আলো আর আলো মিলে সমদশায় মিলিত হয়ে উজ্জ্বল হওয়া অন্ধকার হওয়া এটা একমাত্র তরঙ্গ ধরলেই এটা কি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কণা দিয়ে কোনোভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না তার মানে আলো যে তরঙ্গ এটা কিন্তু এই পরীক্ষার মাধ্যমে কেন বিজ্ঞানীরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন আমি নিজেও এটা প্র্যাকটিক্যাল করেছি প্র্যাকটিক্যাল করে এটা আমি আমি আমার অনার্স লাইভে কিন্তু সেটা প্রমাণ দেখতে পেয়েছি যে এরকম উজ্জ্বল অন্ধকার উজ্জ্বল তাহলে দেখো কণা হইলে আলো শুরু হয় দিকে যায় এখানে ওয়াল এই বরাবর আলো পাওয়ার কথা না কিন্তু আলোকে কেবলমাত্র তরঙ্গ ধরলেই এই তরঙ্গ এখানে যায় পুইছে এখানে আবার গৌণ তরঙ্গ হয় এখানে গৌণ তরঙ্গ হয় ওই দুই তরঙ্গ মিলে কিন্তু উজ্জ্বল অন্ধকার উজ্জ্বল অন্ধকার হচ্ছে তার মানে আলো তরঙ্গ এটা কিন্তু ইথার যে আবার পাওয়া গেল না তাহলে এটা কি এই দুইটা সমস্যার সমাধান পরবর্তীতে আসছে আরও বেশ পড়ে সেটা হচ্ছে তারির চুম্বক তত্ত্ব একটা তথ্য আছে নাম হচ্ছে তারির চুম্বক তথ্য এই তারির চুম্বক তত্ত্ব প্রদান করলেন তারা ম্যাক্স অয়েল এটাও কিন্তু তোমার অবজেক্টিভ হ্যাঁ ম্যাক্স অয়েল তো এই ম্যাক্স অয়েল এই তথ্যটা কত সালে দিলেন বলতে গেলে প্রায় দুইশো বছর পরে আঠারোশো সালে কোনো কোনো বই আঠারোশো ষাট সালে লিখছে হ্যাঁ বেশিরভাগ বই আমি যেটা পেয়েছি আঠারোশো চৌষট্টি সালে তো ম্যাক্স ওয়েল এসে কি বললেন উনি বললেন তরি তার চুম্বকের মাধ্যমে তরি তার চুম্বককে যদি দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন করা যায় তাহলে সেখান থেকে এমন এক তরঙ্গ বের হবে যে তরঙ্গ যাওয়ার জন্য মাধ্যমের কি প্রয়োজন পড়ে না অর্থাৎ 
তাহলে দেখো সূর্যের মধ্যে থেকে যে আলো আমাদের পৃথিবীতে আসতেছে সূর্যের মধ্যে কিন্তু প্রচুর চুম্বকের ঘটনা প্রচুর তরিতের ঘটনা আছে সেই তরিত আর চুম্বকে মিলে তরিত চুম্বক তরঙ্গ হচ্ছে সেই তরঙ্গ যাওয়ার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন তোমাদের হয়তো মনে আছে ফার্স্ট পেপারের তরঙ্গ চ্যাপ্টারে আমি বলেছিলাম যে মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে তরঙ্গ দুই প্রকার একটা হলো যান্ত্রিক তরঙ্গ আর একটা তরিত চুম্বক তরঙ্গ যান্ত্রিক তরঙ্গ কি যে সকল তরঙ্গ যাওয়ার জন্য অবশ্যই মাধ্যম প্রয়োজন যেমন আমি কথা বলি আমার রুমে কেউ শুনলে তাহলে এই বায়ু মাধ্যম দিয়ে কিন্তু সেটা যায় এখন বাতাস না থাকলে শোনা যাবে না চাঁদে যায় যদি তুমি কথা বলো আমি কথা বলি পাঁচ হাত দশ হাত দূরে থেকে কিন্তু শোনা যাবে না কারণ চাঁদে কি নাই বাতাস নাই তাহলে এইখানে দুইটা জিনিস দাঁড়াইলো যে তরঙ্গ দুই প্রকার একটা হচ্ছে যান্ত্রিক তরঙ্গ যেটা যাওয়ার জন্য অবশ্যই মাধ্যম লাগবে আর একটা হচ্ছে তারই চুম্বক তরঙ্গ তরি তার চুম্বকের দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের ফলে যে তরঙ্গ সেই তরঙ্গ যাওয়ার জন্য কিন্তু কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না তাহলে ওই জিনিসটার একটা সমাধান কিন্তু আসলো যে ইথার মাধ্যম লাগবে না তারপরেও তরঙ্গ আকারে যাবে তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আছে এর মাধ্যম লাগবে না হ্যাঁ কিছু জায়গায় বায়ুমণ্ডল আছে বা না থাকলে অসুবিধা ছিল না তাহলেও তরিত চুম্বক তরঙ্গ চলে আসবে তাহলে আলো একটা কি তরিত চুম্বক তরঙ্গ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এছাড়া তরি তার চুম্বকের ফলে অনেক তরঙ্গের ঘটনা এখন পৃথিবীতে আমরা ব্যবহার করতেছি যেটা এই আধুনিক বিশ্বের মানে আমরা বলি যে এখন মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করছে এই তরি চুম্বক তরঙ্গ আবিষ্কার হওয়ার পরেই কিন্তু মানুষ কেবল এই রেডিও আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হয়েছে এই টেলিভিশন আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হয়েছে রাডার সিস্টেম আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হয়েছে কারণ এই যে টেলিভিশন এই যে দেখো আমরা মায়ে মিশিংয়ে আসছি ঢাকা থেকে যে আমার টিভির অনুষ্ঠানগুলো এই এফএম ব্যান্ডের অনুষ্ঠান রেডিও ফুর্তি রেডিও টুডে এর যে অনুষ্ঠানগুলো আসতে আসছে এগুলো সবগুলোই কিন্তু তরি চুম্বক তরঙ্গ হ্যাঁ ম্যাক্সওয়েল এটা কিন্তু খাতা কলম হিসাব করে দিছে আবার এটা প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু প্রমাণ করছে হাইনোরিক হার্টস তোমরা জানো যে কম পাঙ্কের একক হার্টস কেন কম পাঙ্কের একক হার্টস এটা উনি তত্ত্ব তাত্ত্বীয়ভাবে দিছে কিন্তু পরবর্তীতে প্র্যাকটিক্যালি হাইনোরিক হার্টস তৈরি তার চুম্বকের মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠাইতে সক্ষম হয়েছে এটারই ডেভেলপমেন্ট হয়ে হয়ে পরবর্তীতে রেডিও আবিষ্কার হয়েছে রেডিওর শব্দ এইভাবে তৈরি চুম্বক তরঙ্গ আকারে পাঠানো হয় টেলিভিশনের তরঙ্গ এক জায়গা থেকে এক জায়গায় পাঠানো হয় এরপরে দেখো আরও আছে এই যে বললাম সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে এটাও কিন্তু তৈরি চুম্বক তরঙ্গ এছাড়া আমরা ডাক্তারের কাছে গেলে এক্স রে করতে বলে এই এক্স রেটাও কিন্তু তৈরি চুম্বক তরঙ্গ যে ঘামা রশ্মি সেটাও কিন্তু তৈরি চুম্বক তরঙ্গ তাহলে তৈরি চুম্বক তরঙ্গের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল পরিসর আছে বেতার তরঙ্গ দৃশ্যমান আলো তারপরে তোমার অবলোহিত রশ্মি এক্স রশ্মি ঘামা রশ্মি এই সবগুলাই মিলে সেটাকে বলা হয় আবার কি জানো তৈরি চুম্বক বর্ণালী সেটার নাম কি তরি চুম্বক বর্ণালী পরীক্ষা এটাও কিন্তু প্রশ্ন করে যে তরি চুম্বক বর্ণালী কাকে বলে ওকে আমরা তাহলে প্রাথমিক কিছু বিষয় জানলাম কণা তত্ত্ব তারপরে আলুর তরঙ্গ তত্ত্ব তরি চুম্বক তত্ত্ব জানলাম তারপর তরি চুম্বক বর্ণালী জানলাম তারপর তরি চুম্বক বর্ণালীর মধ্যে কি কি আছে সেটাও কিন্তু আমরা জানতে পারছি কি কি জানলাম যে তরি চুম্বক বর্ণালীর মধ্যে দৃশ্যমান আলু এক্স রশ্মি গামা রশ্মি বেতার তরঙ্গ মানে বেতার বলতে কিন্তু রেডিও টেলিভিশন দুইটাকেই বেতার বলে এরকম ওকে আমরা আজকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পড়াই এখন আসতে চাই যেমন তোমার আছে তরঙ্গ মুখ এটা মানে তোমার এই কি বলবো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন একের অহরহ বার আসে এই এটা তোমার এখানে মনে রাখতে হবে এই খুবই সহজ সংজ্ঞা যে কোনো তরঙ্গের উপর অবস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণাগুলো যে তল বরাবর অবস্থান করে সেই তলটাকে বলা হয় তরঙ্গ মুখ তো আমি চিত্রের মাধ্যমে কথাটা বলি চিত্র বলি আবার এই সংজ্ঞাটা পরে রিপিট করব মনে করো পুকুর আমরা একটা ডিল মারলাম কি আমাদের অনেকেরই কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে যে পুকুর পারে বসে আসি একটা ছোট্ট ইট বা মাটির টুকরাকে ডিল মারলাম তাহলে ডিল মারলে কিন্তু তরঙ্গ এদিকে যায় এদিকে যায় কি ডিল মারলে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এরকমভাবে তরঙ্গগুলো কিন্তু যাচ্ছে এখন দেখো এইখানেও তরঙ্গটা কিন্তু উপরে উঠছে আবার নিজে মানে কি আমরা বলি তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ খাস বা তরঙ্গ পাদ তাহলে এই শীর্ষ আবার পাদ আবার শীর্ষ পাদ এরকমভাবে গেছে তো এইখানেও এইখানে আমি যদি পুরো ডিল মারি আমার ডান দিকে পানির মধ্যে তরঙ্গ যে বেগে যাবে বাম দিকে তরঙ্গ তো একই বেগে যাবে তাহলে এইখানে জন উপরের দিকে উঠবে এখানে উপরের দিকে এখানে জন নিচে এখানেও নিচে তাহলে এই যে এই তল বরাবর এখানে কিন্তু তরঙ্গ শীর্ষ তাহলে এই তল বরাবর সবাই তরঙ্গটা কিন্তু একই দশায় আছে সমদশায় আছে সমদশা কি মনে করো তুমিও এসিতে এ প্লাস পেয়েছো তোমার বন্ধু এ প্লাস পেয়েছে তাহলে দুইজনের দশা কিন্তু সমদশা আর বিপরীত দশা কি তুমি এ প্লাস পেয়েছো
ए बराबर इटा एक तरंग हो है ए बराबर जो दे अपना नाम दे इटा वाले बी ए इटा वाले एक तरंग हो कारण इटा शामिल रहता है एक है ना नीचे दिखे जो तरंग खास बात तरंग का पादो एक है ना किन्तु तरंग का खास बात पादो तले जे तोल बराबर है एक जोने फेल कर से पुरी क्या आरे जोने फेल कर से तार पुरु तारा दूसरे जोने किन्तु की शामो दोष है आसे ये रकम शामो दोष आबारा बोल जे तोड़ टा शेडी हो बे की तोरंगो मुक ये रकम बाबे आबारे के तोरंगो शिष्ट होते हैं तोरंगो शिष्ट होते हैं शेडो एक टा की तोरंगो मुक कल तोरंगो के धारणा टा ब ओके तरंग मुख जान लरंग मुख क्यों दुई प्रकार होते एक तुम अबजेक्ट प्रश्न कर इटार मध्य थे और अबजेक्ट प्रश्न आई प्रकार दुई प्रकार बोलते कि एक हे समतल तरंग मुख समतल तरंग मुख दुई हे तुम घुलियो तरंग मुख कि एटारे एक बला जाए एटारे दुई बला जाए असुविधा नहीं आगे पर बोलने असुविधा नहीं घुलियो तरंग मुख का बोले से आगे बोली जो चित्र मध्य आ ये देखो ए बराबर तलटा जे आटे क्योंकि एक गुलियो भावे अवस्थान करता से तरंग अर्थात एक क्षेत्र में बला जा उत्स ये क्योंकि तुम्हार तरंगे उत्स एक हाँ ये तरंग उत्स निकटवर्ती अंचले तरंग मुखटा था गुलियो और तरंग मुख थे जत ही दूरे जावा जाए तरंगे मुखटा तत ही समतल हो जाए देखो विषय तो जी ए भाव बोली धर ये अंशा मुछे फिलल एदी के मुछे फिलल एन तुम्हें ए बराबर जो आकटा दाग दी तेल ये का गुलियो एखे आकटो गुलियो कमे गेक्ट गुलियो कमे गे हाँ एक पर्या तुम जी गले केटे दी एभवे ये केटे दी तेल देखो ये बराबर एट गुलियो एट गुलि और एक कम से हाँ ये क्योंकि गुलियोटा और एक कमे गे अनेक बला जाए क्रिकेट खेलार जो बाउंडारि लाइन थे एक रसि थे निसंदेह बाउंडारि लाइन एक वृत्त किन्तु ये बाउंडारि लाइन जो तुम एक दुई हाथ जैगा देखो तेल क्योंकि समतल मन है तेल ये ए रकम गुलियर सहित और एक कमे गे एक कमे गे एक पर्या जाए क्यों देखा जाब जो ये कि अनेकटाई समतल हो गए तेल उत्स जो तो दूरे जावा जा तरंग मुखटा तक कि समतल है तेल सूर्य थे जो पृथ्वी आलो आसता से पंद्रह कोटी किलोमीटर दूरी तेल पृथ्वी आलो आसे हमार शर जो पड़ल हमार शर कि शरीर तो एक देर फुट लंग पास तेल ये जो आलोटा इसे पड़ल तेल कि बोलते परि बोलो ये तरंग मुखटा कि गुलियो बलब ना समतल बोलो से समतल है कारण सूर्य थे अनेक दूरे हमें पृथ्वी अवस्थान करता तेल यो क्योंकि एक नलेजे थकते हैं ओके एन देखो हमारे पढ़ा पढ़ते चाहिए हे आलुक बर्ष का बोले इट कीक्षा ज्ञानमूलक अनेक आसे अबजेक्टिव अनेक आसे आलुक बर्ष का कथा थे बोझा जा बर्ष मान बसर आलुक बर्ष आलो एक बसरे जे दूरत अतिक्रम कर आलुक बर्ष आलुक बर्ष कि आरोप आलो जे जात्यंत द्रुत बेगे जाकेंडे कत तीन लक्ष कोमीटर जा मीटारे बोले थ्री गुण टेन पावर एट मीटार पर सेकेंड बेगे जा द्रुत बेगे जा आलू एक बसर जो जाते थे से क्षेत्र जो दूरत होलब आलोक बर्ष आलोक बर्ष साधारण पृथ्वी अभ्यंतरे पृथ्वी पृष्ठ ये खूब एक हिसाब कर है ना ये हिसाब कर एक नक्षत्र के एक नक्षत्र दूरत हाँ हमें अनेक समय पत्रिका देखी जो दुईटा नतून तुम्हार ग्रह आविष्कार हो नक्षत्र आविष्कार कर नासार विज्ञानी ए रकम कथा बोले से क्षेत्र में बीता सौरजगत थे पृथ्वी थे षाट आलोक बर्ष दूरे अवस्थित नब्बे आलोक बर्ष दूरे अवस्थित यत दूरत ये किलोमीटारे प्रकाश करा जाए ना तो यत विशाल विशाल दूरतगला प्रकाश करते आलोक बर्ष व्यवहार कर आबार संज्ञा बी कि आलोक बर्ष का बोले आलो एक बसरे जे दूरत अतिक्रम कर एक आलोक बर्ष बोले ये क्योंकि एक गुरुतपूर्ण अबजेक्टिव आसे जो आलोक बर्ष कीसर एकक ये कि आलोर बैगे एकक ना दूरत एकक ना आलोर तीव्रतार एकक ए रकम प्रश्न करते बला जा संज्ञा थे कि बुझते परलम आलोक बर्ष कीसर एकक आलोक बर्ष हे दूरत एकक कारण ये संज्ञा थे जेको जिन मूल परिचय कथाय तरह संज्ञा तो संज्ञा थे कि जी आलो एक बसरे जे दूरत अतिक्रम कर ओके संज्ञा जानल ये एक अबजेक्टिव जानल आलोक बर्षा कीसर एकक ये हे दूरत एक एक आलोक बर्ष समान कत ए रकम अबजेक्ट प्रश्न कर देखो एक आलोक बर्ष एक दूरत तो हम एस इक्ल टू क्यों जानी सीटी आसल एस इक्ल टू बीटी ए रकम जानी 
আলোর বেগের সি দিয়ে প্রকাশ করে এখানে বিয়ের জায়গায় কি দিলাম সি আলোর বেগের মান কত থ্রি গুণন টেন এর পাওয়ার এইট গুণন সময় সময়টা কত এক বছরের যে দূরত্ব তাহলে এক বছর মানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি রে চব্বিশ দিয়ে গুণ করলে সেটা কি হইলো সেটা হয়ে গেল ঘন্টা ঘন্টার আবার ছত্রিশ দিয়ে গুণ করলে সেটা কি হয়ে গেল সেকেন্ড তাহলে আমরা সব কিছু কিন্তু এসআই এককে অঙ্ক করি পদার্থবিজ্ঞানী তাহলে সময়টা এক বছর বছরকে কিন্তু সেকেন্ডে রূপান্তর করলাম এটা তাহলে এখানে গেলে গুণ করে দেখো মোটামুটি রেজাল্ট এরকম পাবা নাইন পয়েন্ট ফোর কোন টেনের পাওয়ার কি ফিফটিন মিটার তাহলে ওই যে বললাম একটা এমসি কেউ আসতে পারে এক আলো বর্ষ সমান কত তাহলে এটা কখনো কিন্তু মিটারে আসে কখনো কিন্তু কিলোমিটারেও প্রশ্নটা করতে পারে তাহলে কিলোমিটারে করলে তাহলে নাইন পয়েন্ট ফোর কোন টেনের পাওয়ার কত সরি মিটারে কিলোমিটার বানাইলে আমাদের কি এক হাজার দেয় ভাগ তাহলে বারো হয়ে যাবে এটা আমাদের হইল উত্তর ওকে এটা একটা আমরা বিষয় আমরা জানতে পারলাম এখন আমরা আরও কিছু বিষয়ে আলোচনায় আসতে চাই যেমন আছে একটা পড়া এটা অনুধাবনে আসে যে হাইগেনের নীতি কি এই পড়াটাতে আমরা আসতেছি হাইগেনের নীতি হাইগেনের নীতি বলতেছে যে কোন তরঙ্গ মুখের উপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দুই এক একটা নতুন তরঙ্গের তথা গৌণ তরঙ্গের উৎস হিসাবে কাজ করে আবারও বলি যে হাইগেনের নীতিটা কি কোন তরঙ্গ মুখের উপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দু আচ্ছা এখান থেকে একটু আগে চিত্র আঁকছি সেট বন্ধ করে দিছি কিন্তু এটা আসছে যে কি জানতে পারছি সেইখানে যে আমরা জানছি যে এই একটা আলোর উৎস থেকে যখন আলো যায় যে তল বরাবর তারা সমদশায় থাকে সেটাই কিন্তু একটা তরঙ্গ মুখ তাহলে যে তল বরাবর সমদশায় থাকে সেটাই কিন্তু একটা তরঙ্গ মুখ এখন একটু আগে বলছি যে এরকম এ তল বরাবর সবাই তরঙ্গ শীর্ষে আসছে তাহলে এটা একটা তরঙ্গ মুখ এই বরাবর সরঙ্গ তরঙ্গ খাস বা পাদ অবস্থায় আছে তাহলে এটা একটা তরঙ্গ মুখ এরকম তরঙ্গ তো উনি বলতেছে যে তরঙ্গ মুখের উপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দুই এক একটা ঘৌণ তরঙ্গ বা অনুতরঙ্গের উৎস হিসাবে কাজ করে আচ্ছা ধরলাম আমরা এটা নাম দিলাম যে একটা তরঙ্গ মুখ এটা নাম হচ্ছে তোমার ধরো এ বি এ তরঙ্গ মুখের নাম কি এ বি এ বি এর উপর যদি কতগুলো বিন্দু চিন্তা করি এখানে একটা বিন্দু এখানে একটা বিন্দু এখানে হ্যাঁ এটা বন্ধ করে দেই তরঙ্গ মুখের উপর অবস্থিত প্রত্যেকটা বিন্দুই এক একটা নতুন তরঙ্গের কি উৎস হিসাবে আরো অনেক বিন্দু চিন্তা করা যায় প্রত্যেকটা বিন্দুই এক একটা নতুন তরঙ্গের উৎস দেখো আমরা যারা গ্রামে বড় হয়েছি আমি সবসময় বলি যে আমি গ্রামে বড় হয়েছি যে গ্রামে এই যে এখনকার যে আষাঢ় শ্রাবণ মাস কি ক্ষেতের মধ্যে মাঠের মধ্যে আমরা দেখি এরকম জমি থাকে এদিকে আইল বা বাতর থাকে এখানে আইল এগুলোর মধ্যে বর্ষাকালে কিন্তু পানি থাকে তো এখন আমরা কোদাল দিয়ে যেগুলো এরকমভাবে একটু কেটে দেই তাহলে এই পাশে পাশে পানি সংগ্রহ এবার হাত দিয়ে তুই মিনকে আঘাত করো তাহলে দেখবা যে এখানে তরঙ্গ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে এখানে কিন্তু গেছে কিন্তু এইখানে যাওয়ার পর দেখবা যে আবার নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে কি এরকম ঘটনা দেখছো যে এইখানে হয়তো আমার আইলটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা এখানে আমি কিন্তু আধা ফুট জায়গা কেটে দিছি কিন্তু এখানে আঘাত করছি এই তরঙ্গটা এইখানে যাওয়ার পর আবার মনে হইতেছে এখান থেকে নতুন করে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই যে যে এটা একটা তরঙ্গ এই মুখ ছিল এই মুখের উপর এই একটা বিন্দু আবার নতুন তরঙ্গের উৎস হিসাবে কি করছে কাজ করছে তো তা আমরা তাই বলবো যে কোনো তরঙ্গ মুখের উপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দুই ধরলাম এটা একটা তরঙ্গ মুখ আর প্রত্যেকটা বিন্দুই এক একটা নতুন তরঙ্গের উৎস হিসাবে কি করবে কাজ করবে তুমি যদি গেলে এদিকে কেটে এদিকে একটা দেয়াল দেয়া আটকায় দাও হ্যাঁ আটকায় দিলে এগুলো আটকা পড়লো এগুলো আটকা পড়লো এই যে একটা আছে এখান থেকে কিন্তু আবার তরঙ্গ কিন্তু নতুন করে কি এরকমভাবে বেরিয়ে যাবে এরকম যে এটা অন্য সবগুলা আঁকায় দেখালে এখানে রাখো তাহলে কিন্তু তরঙ্গ বেরিয়ে যাবে তাহলে এরকম প্রত্যেকটা বিন্দুই এক একটা নতুন তরঙ্গের কি উৎস হিসাবে কাজ করে এরকম ভাবে এরকম উৎস হিসাবে কাজ করে তো যাই হোক আমরা আমরা হাইগেনের নীতি পড়তেছিলাম যে হাইগেনের নীতি বলতেছে কি যে কোন তরঙ্গ মুখের উপর অবস্থিত প্রত্যেকটা বিন্দুই এক একটা নতুন তরঙ্গ মানে গৌণ তরঙ্গ বা অনুতরঙ্গের উৎস হিসাবে কাজ করে এই অনুতরঙ্গগুলো মূল তরঙ্গ জালো যে বেগে যা থ্রি গুণ টেন পর এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে এখানে কিন্তু একই বেগে তারা অগ্রসর হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এই এই তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে আসবে এখানে যে দূরত্ব অতিক্রম করে আসবে সেটা এখানে একটা বিদ্যুৎ চাপের মতো বিদ্যুৎ চাপের মতো হবে এই চাপগুলাকে স্পর্শ করে নতুন যদি আমরা একটা স্পর্শ কাকাই তাহলে সেটি পাবো কি তরঙ্গমুখের নতুন অবস্থান ধরো 
এটা নাম দিলাম এ ড্যাশ বি ড্যাশ তাহলে একটু আগে ছিল তরঙ্গটা এ বি আর টি সময় পরে এইখানে আসলো এইখানে আসলো এইখানে আসলো এদেরকে স্পর্শ করে নতুন যদি আমরা একটা তলঙ্কন করি সেটাই হবে কি তরঙ্গমুখের নতুন অবস্থান তাহলে হাইগানের নীতি জানলাম হাইগানের নীতি কি বলতেছে আবারও বলি তরঙ্গ মুখের উপর অবস্থিত প্রত্যেকটা বিন্দুই এক একটা নতুন তরঙ্গের তথা গৌণ তরঙ্গের কি উৎস হিসেবে কাজ করবে এই গৌণ তরঙ্গগুলো মূল তরঙ্গের সমান বেগ নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবে হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এই এরা যে চাপ চাপে আসবে এই চাপগুলোকে কেন্দ্র করে মানে এদেরকে স্পর্শ করে সাধারণ একটা স্পর্শ কাকাইলে এই তরঙ্গমুখটা একটু আগে এখানে ছিল পরে নতুন তরঙ্গমুখের অবস্থানটা আমরা পেয়ে যাব ওকে এটা আমরা জানলাম এখন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পড়াতে আমরা আসতেছি সেটা হলো সুসঙ্গত উৎস পড়াটার নাম হচ্ছে কি সুসঙ্গত উৎস কাকে সুসঙ্গত উৎস জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হিসাবে অনেক আসে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হিসাবে এটা পরীক্ষায় আসে তাহলে সুসঙ্গত উৎস কাকে বলে সেটা যদি আমরা জানার চেষ্টা সুসঙ্গত উৎস বলতে এমন দুইটা উৎস কে বোঝাবে যে দুইটা উৎস থেকে নিশ্চিত আলো দশা হবে সমদশা সম্পন্ন কিংবা দশার পার্থক্য থাকলেও একটা নির্দিষ্ট দশা পার্থক্য বিশিষ্ট হবে হ্যাঁ যেমন আমরা বলতে পারি যে আমরা একটা ষাট পাওয়ারের একটা বেঙ্গল বাল্ব নিলাম আরেকটা ষাট পাওয়ার বেঙ্গল বাল্ব নিলাম তা দুইটা বাল্ব জ্বালাই দিলাম তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে মনে করতে পারি দুইটাই ষাট পাওয়ার বাল্ব দুইটি একই কোম্পানি বেঙ্গল কোম্পানির বাল্ব তাহলে দুইটা থেকে যে আলু আসবে দুইটা একই দশার আলু বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে এই দুইটা আলু উৎসকে আমরা সুসঙ্গত উৎস বলবো আসলে প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যদিও দুইটা একই কোম্পানি একই পাওয়ার বলতেছি আমরা ষাট পাওয়ার তারপরেও দুইটা আলুর মধ্যে এরকম দশা হুবুহু এক বজায় রাখতে পারে না এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে তাহলে সুসঙ্গত উৎস পাবো কিভাবে সুসঙ্গত উৎস পাওয়ার জন্য সাধারণত একটা উৎস থেকেই আলোকে এমন দুইটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয় যাতে ওই দুইটা আলোর দশা একই বা একটা নির্দিষ্ট দশা পার্থক্য বজায় থাকে যেমন এটা ধরো একটা আলোর উৎস এই আলো থেকে এখান থেকে তরঙ্গ আকারে গেল এইখানে একটা কিনেছি স্লিট বা চির একটু আগে বলছি চির চির কাকে বলে এটা একটা দেয়াল এই বরাবর একটা চির চির কি দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্তব কিন্তু খুবই কম এরকম একটা চির চির এখানে তাহলে আলো যে এখানে পৌঁছলো এই যেরকম ভাবে এখানে আসলো তাহলে আসার পর এটা একটা ধরো তরঙ্গমুখের উপর একটা বিন্দু এই বিন্দু থেকে আলো আবার কি অনুতরঙ্গ বা গৌণ তরঙ্গ হিসাবে যাবে যাওয়ার পর দেখো এইখান থেকে এখানে যতটুক দূরে এস ওয়ান এখানে এস টু এখানে আরেকটা আমরা কি দেয়াল বা পর্দার ব্যবস্থা করলাম দেয়ালের ব্যবস্থা করলাম এইখানে এস ওয়ান হচ্ছে একটা স্লিট এস টু হচ্ছে আরেকটা স্লিট বা চির দুইটা চির এই দুই চির এইখান থেকে যেহেতু সমান দূরে আসে সমান দূরে আসে তাহলে এখানে আলু যে দশায় পৌঁছবে এই চিরের মধ্যে আলো কি একই দশায় পৌঁছবে তাহলে দুইটা একই দশায় আলো এখান এখানে সমদশা সম্পন্ন হবে এখান থেকে যে আলোগুলো বেরিয়ে যাবে ওইটা সমদশা সম্পন্ন আলো হবে এই যে এরকম যে দুইটা উৎস এই সিটটা একটা আলোর উৎস হিসাবে কাজ করলো এই সিটটা একটা আলোর উৎস হিসাবে কাজ করলো এরকম দুইটা আলোর উৎস কি আমরা কি বলবো সুসঙ্গত উৎস তাহলে আবার বলি সুসঙ্গত উৎস কি সুসঙ্গত উৎস বলতে এমন দুইটি আলোর উৎসকে বোঝাবে যে এখান থেকে নিয়ে সে তো আলোর দশা কি থাকবে সবসময় সমদশায় থাকবে কিংবা পার্থক্য থাকলেও সবসময় সমান পার্থক্য থাকবে অনেকটা এরকম বলি দেখো অনেক সময় আসে না যে তোমরা বন্ধু বান্ধব দুইজনে সাইকেল চালাই যাইতেছে একটা ফাঁকা রাস্তা আলাপ করে করে যাচ্ছ আচ্ছা দুইজন যে পাশাপাশি সাইকেল চালায় যাইতেছে আলাপ করে যাচ্ছ তাহলে তোমার সাইকেলের ব্যাগ আর ওর সাইকেলের ব্যাগ কি সমান তাহলে এরকম দুইজনের দশা একই দশা কিংবা এমন হলো যে না রাস্তাটার এক সাইড খালি তাহলে একজন বন্ধু সামনে আরেকজন পেছন সব সময় ধরো দশার দূরত্ব বজায় রেখে দশার দূরত্ব বজায় রেখে যাচ্ছ তাহলে নিশ্চয়ই তোমার সাইকেলের ব্যাগ ওর সাইকেলের ব্যাগ কি সমান এই যে পার্থক্য সবসময় দশ ফুটি থাকলো বা দশ হাত থাকলো তাহলেও কিন্তু দুইজনে একই অবস্থা বা সমদশা ধরে নেওয়া যায় এরকম আলোর ক্ষেত্রেও যদি এমন দুইটা উৎস থেকে আলো বের হয় যে এটার আর এটার দশা সমদশা কিন্তু পার্থক্য থাকলেও সবসময় একই পার্থক্য থাকবে তখন এরকম দুইটা উৎসকে আমরা কি বলবো সুসঙ্গত উৎস এবার আসতেছি গুরুত্বপূর্ণ একটা পড়া এই চ্যাপ্টারের মধ্যে সৃজনশীল প্রশ্ন বলো এনসিকি প্রশ্ন বলো বিভিন্নভাবে এটা সবচেয়ে বেশি আসে যে আলোর ব্যতিচার সংক্রান্ত ঘটনা আলোর ব্যতিচার কাকে বলে আলোর ব্যতিচার হচ্ছে দুটি সুসঙ্গত উৎস থেকে একটু আগে যে বললাম দুটি সুসঙ্গত উৎস থেকে নিশ্চিত আলো যদি 
একটার উপর আরেকটা উপরিপাত নয় উপরিপাত দেখো পুকুরে যদি তুমি দুইটা ঢিল মারো তাহলে ঢিল মারলে কিন্তু এটা থেকে তরঙ্গ বেরিয়ে গেল ওইটা থেকে তরঙ্গ পরে এক তরঙ্গ কিন্তু আরেক তরঙ্গের উপর আপতিত হয় এরকম একটা তরঙ্গের উপর আরেকটা তরঙ্গ আপতিত হওয়াটাকে কি বলা হয় উপরিপাত হয় যেমন এইখানে দেখো এই যে আলোটা এখানে গেছে এখানে যে এস ওয়ান সির আর এস টু চির দুইটা চির থেকে কিন্তু আবার গৌণ তরঙ্গ বেরিয়ে গেছে তখন এক তরঙ্গ কিন্তু আরেক তরঙ্গের উপর আপতিত হয়েছে এখানে আসে এই তরঙ্গটা ওই তরঙ্গটা এখানে আসে কিন্তু ওই তরঙ্গ এই তরঙ্গ এখানেও কিন্তু এই তরঙ্গ ওই তরঙ্গ এসে আপতিত হয়েছে এই যে একটা তরঙ্গ আর একটা তরঙ্গের উপর আপতিত হয় আপতিত হলে যদি সমদশায় মিলিত হয় ওইখানে আলোর উজ্জ্বলতা বেড়ে যায় আর যেখানে বিপরীত দশায় মিলিত হয় এখানে আলোর তীব্রতা কি কমে যায় এই যে উজ্জ্বলতা কমে যাওয়া বেড়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে কি আলোর ব্যতিচার তাহলে আবার বলি আলোর ব্যতিচার কি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অনেক বার আসে যে দুটি সুসঙ্গত উৎস হতে নিশ্চিত আলো কে কোন স্থানে মিলিত হয়ে হ্যাঁ কোন স্থানে আলোর তীব্রতা বেড়ে যায় সমদশায় মিলিত হলে আলোর তীব্রতা বেড়ে যায় আর বিপরীত দশায় মিলিত হলে কি আলোর তীব্রতা কমে যায় এই যে আলোর তীব্রতা বেড়ে যাওয়া কমে যাওয়ার এই ঘটনাটা কি বলা হয় আলোর ব্যতিচার তা আলোর ব্যতিচার স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারতেস আলোর ব্যতিচার কিন্তু দুই প্রকার দুই প্রকার এক হচ্ছে গঠনমূলক ব্যতিচার কি মূলক ব্যতিচার গঠনমূলক ব্যতিচার আর দুই হচ্ছে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার তাহলে গঠনমূলক ব্যতিচার কি যে এখানে সমদশায় মিলিত হবে যেমন এই যে আমি রেখাটা টানছি এই বরাবর কিন্তু প্রত্যেকেই এই যে এদিক থেকে সমদশা বলতে একটু আগে বসি একটা তরঙ্গ উপরে উঠতেছে আরেকটা তরঙ্গ উপরে উঠতেছে তাহলে দুইজন সমদশা কিংবা একটা নামতাছে আরেকটা নামতাছে তাহলেও সমদশা কিন্তু একটা নামতাছে আরেকটা উঠতেছে তাহলে হইলে বিপরীত দশা ওই যে বললাম দুইজন এ প্লাস তাও সমদশা দুইজনে ফেল তাও সমদশা কিন্তু একজন এ প্লাস আরেকজন ফেল তাহলে কিন্তু বিপরীত দশা তাহলে এইখানে দেখো এই তরঙ্গ ডাইসে উপরে থেকে নিজ দিকে এটা উপরে থেকে নিজ দিকে এখানে মিল হইলো তাহলে এটা কিন্তু সমদশা হইলো এই বরাবর কিন্তু এই যে এখানে প্রত্যেকটা বিন্দুতে সমদশা হয়েছে এই বরাবর উজ্জ্বল এই যে এখানে উজ্জ্বল হয়েছে হ্যাঁ এরকমভাবে এই এই এইখানে যে গেলে আরেকটা টানো তাহলে ওইখানে কিন্তু ওই বরাবর কি আমরা উজ্জ্বল পাবো তো একটা উজ্জ্বল পাওয়া যা পর পাশে আবার কি বিপরীত দশায় পাওয়া যাবো অন্ধকার পাওয়া যাবো আবার উজ্জ্বল আবার অন্ধকার এই যে একটা পর্দার উপর আমরা উজ্জ্বল অন্ধকার উজ্জ্বল অন্ধকার পাইলাম সেটাই হইলো আলোর ব্যতিচার যেখানে উজ্জ্বল হইলো এটাই গঠনমূলক ব্যতিচার আর যেখানে বিপরীত দশায় মিলিত হইয়া পর্দার উপর অন্ধকার সৃষ্টি করছে সেটি হইলো কি ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার ওকে তো ব্যতিচারের কিছু শর্ত আছে ব্যতিচারের জন্য দুইটা উৎস লাগে সুসঙ্গত উৎস লাগে উৎস দুইটা কাছাকাছি হওয়া লাগে তাদের যে তরঙ্গের বিস্তার প্রায় সমান হওয়া দরকার হ্যাঁ এরকমভাবে কয়েকটা শর্ত তোমরা একটু পড়ে নিবা এখন ইয়াং এর দিচির পরীক্ষা এটি আমরা আসি ইয়াং এর দিচির পরীক্ষা ওই যে একটু আগেই বলছি যে দিচির পরীক্ষা যে আলো যে তরঙ্গ তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছে টমাস ইয়াং নামক একজন পদার্থবিজ্ঞানী আঠারোশো এক সালে কত সালে আঠারোশো এক সালে উনি কিন্তু এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে তো এই পরীক্ষা অলরেডি অনেকটা আলাপ করেই ফেলছি একটু বললেই বুঝে ফেলবা এটা একটা ধরো আলোর উৎস আলোর উৎস থেকে আলো এদিকে 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 সরাইতেছে এখানে একটা স্লিট বা চির পৌঁছে এটা একটা দেয়াল এই বরাবর একটা চির তাহলে আলো যখন এখানে পৌঁছল ওই আমরা বসি যে আলোর তরঙ্গ মুখের প্রত্যেকটা বিন্দু এক একটা কি ঘন তরঙ্গ বা অনু তরঙ্গের উৎস তাহলে এখান থেকে আলো আবার সরাইল তো এখান থেকে সমান দূরে দুইটা আরও দুইটা চির এটা একটা দেয়াল কিন্তু এখানে একটা চির এখানে একটা চির আর এটা দেয়াল তাহলে এখান থেকে সমদশা মিলিত হয়েছে সমান দূরের কারণে সমদশা হয়েছে তাহলে এই দুইটি কিন্তু সুসঙ্গত উৎস এই সুসঙ্গত উৎস থেকে দুইটা আলু বেরিয়ে এখানে কিন্তু কি এক বরাবর দেখা যাইতেছে সমদশায় মিলিত হয়েছে এই বরাবর উজ্জ্বল আর যেই বরাবর সমদশায় মিলিত হয় নাই অন্ধকার তো এখানে একটা পর্দা রাখলে আর কি পর্দার মধ্যে এই চিত্রটা আমরা পাবো এবার উজ্জ্বল অন্ধকার উজ্জ্বল অন্ধকার সৃষ্টি হবে এটি কিন্তু আলো ব্যতিচারের পরীক্ষা পরীক্ষা হয়ে গেল মানে এখানে পরীক্ষায় প্রশ্ন করে যে এক উজ্জ্বল পট্টি থেকে আরেক উজ্জ্বল পট্টির দূরত্ব কত এক অন্ধকার থেকে আরেক উজ্জ্বলের দূরত্ব কত বা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল এটা হলো মাঝখানের উজ্জ্বল এসির আর এসির এর মাঝখান বরাবর এটা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে চার তৃতীয় উজ্জ্বল বা চতুর্থ উজ্জ্বল বা দশতম উজ্জ্বলের দূরত্ব কত এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু তোমার সৃজনশীলে করে তাহলে সেই কিছু আমরা গাণিতিক তৈরি করে ফেলি তাহলেই হবে একজন চিত্র এটা থাক আরেকটা চিত্র আমরা একটু দাঁড় করাচ্ছি ধরো এটা একটা দেয়াল দেয়ালের মধ্যে এটা একটা চির এটা একটা চির এটি আমরা বলতেছি এস ওয়ান এটাই বলতেছি কি এস টু এখন এইখান থেকে আলো গেল এইখান থেক
ইচ্ছা করলে হালকা করে দেখায়ও দিতে পারো এরকম ভাবে তরঙ্গ যায় এরকম ভাবে এরকম ভাবে পি বিন্দুতে মিলেছে এখানে একটা তরঙ্গ গেছে এখানে তাহলে এর অতিক্রান্ত পথ হচ্ছে এস ওয়ান পি এর অতিক্রান্ত পথ হচ্ছে কি এস টু পি এখন এই তরঙ্গগুলো দেখাইছি দেখাইলে দেখাইতে পারি আচ্ছা এখন এইখান থেকে এটার উপর লম্বা টানলাম ধরো বি একটা লম্বা টানলাম মানে এস ওয়ান পি আর এই ভি পি এই দুইটা এর সমান এমন ভাবে টানলাম এটা ঠিক মাঝখান থেকে এইখান থেকে একটা রেখাও নিলাম পর্দা এটা কিন্তু পর্দা হ্যাঁ এই এটা এই বিন্দু নাম দল কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল তো এই যে এখানে উ এই মাঝখানে বিন্দুর নাম এটা নাম দেব এ এখান থেকে আর এখানে যে কোনটা হয়েছে এটা থিতা আর এই বরাবর যদি আমরা একটা রেখা টানি তাহলে দেখা যায় ওই কোন আর এই কোনো সমান হয় বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি এখন এই চিত্র থেকে কি পাই দেখো চিত্র থেকে পাই চিত্র থেকে তথা ত্রিভুজ যদি বলি এস ওয়ান বি এস টু থেকে এস টু থেকে থেকে কি পায় দেখো সাইন থিতার সমান লেখা যায় আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার এই সিরিয়াল লাইন থেকে এই পর্দার দূরত্বটা সেটাকে প্রকাশ করা হয় ভি দ্বারা আর এই দুই সিরিয়ের যে মাঝখানের দূরত্ব এটা একটু দূরে লেখি কারণ হচ্ছে এখানে আরও লেখা লেখলে ই হয়ে যাবে তো এই যে দূরত্বটা সেটা কিন্তু স্মল এ দিয়ে প্রকাশ অর্থাৎ দুইটা চিরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এ স্মলে আর চির থেকে পর্দার দূরত্ব হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি এটা প্রচলিত অর্থ বহন করে এটা কিন্তু আমাদের মন রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে চিত্র থেকে পায় সাইন তিতা সমান কি এই কোনের বিপরীত বা ওই লম্ব তাহলে এস টু বি বাই হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এটা লম্বা ডানসি সমগ্র বিপরীত বাহি অতিভুজ এস ওয়ান এস টু তাহলে আমরা পাইতেছি এস টু বি সমান এস ওয়ান এস টু সাইন থিটা বা আমরা বলতে পারি এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি সমান এ সাইন থিটা বুঝলাম কি না এ হচ্ছে ওই যে এস ওয়ান আর এস টু মধ্যবর্তী দূরত্ব এস টু বি এই যে এস টু বিটা এই এটা আর এটা সমান তাহলে এই এস টু পি থেকে এস টু পি থেকে এস ওয়ান পি মানে এইটুকু বাদ দিলেই তো তাহলে কি থাকতেছে আমাদের এস টু বি তাহলে এস টু বি এটারে কিন্তু বলা যা পথ পার্থক্য কথা ঠিক কি না পথ পার্থক্য কথা ঠিক না এটা হলো কিন্তু পথ পার্থক্য পথ পার্থক্য এখন আমরা আসি আরেকটা কথা বলা দরকার এটা অবশ্য তোমাদের ওই বি তরঙ্গ চাপটায় বলা হয়েছে যে তোমার আচ্ছা এখানে বলি তোমার ব্যতিচার তো দুই প্রকার গঠনমূলক আছে ধ্বংসাত্মক আছে তার মধ্যে প্রথমে আমরা গঠনমূলকের কথা বলতেছি তো গঠনমূলক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে ব্যতিচারের ক্ষেত্রে গঠনমূলক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে তোমার এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি মানে পথ পার্থক্যটা সমান কিন্তু এন ল্যামটা হতে হয় কিভাবে চিত্রটা যদি আমরা দেখি ওই তরঙ্গ চাপটারের ধারণাগুলো কিন্তু এখানে আবার কাজে লাগে আমাদের মনে আছে যে এটা জিরো হইলে এটুকু কিন্তু একটা দূরত্ব এটা কিন্তু ল্যামডা দূরত্ব তাহলে এটুকু কিন্তু আর একটা ল্যামডা দূরত্ব প্রতি ল্যামডা পরিমাণ আগে পরে কিন্তু সমদশা কি তরঙ্গ এখানে উপরে উঠতেছে আবার নামে উঠতেছে তাহলে ল্যামডা পরিমাণ এটাকে যদি গেলে নাও তাহলে এটা কি হইতেছে টু ল্যামডা তাহলে টু ল্যামডা পরেও কিন্তু সমদশা এখানে উঠতেছে এখানে যায় উঠতেছে এরকম এন ল্যামডা দিছি এন এর মান তোমার এক হইতে পারে এক ল্যামডা দুই দিলে দুই ল্যামডা জিরো দিলে জিরো ল্যামডা জিরো ল্যামডা মানে কোনো পার্থক্যই নাই দুইজন এক জায়গাতে রোনা দিছে এরকম তাই আমরা দেখতেছি ল্যামডা পরিমাণ আগে পরে কিন্তু সমদশা আর সমদশা হইলে কি হয় গঠনমূলক বেদি চার হয় তাই আমরা বললাম গঠনমূলক বেদি চারের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এন ল্যামডা তাহলে তুমি এই মানটা যদি এখানে একে বসায় দাও তাহলে সুতরাং এক হতে পাই কি পাইতেছি যে এ সাইন থিতা ইকুয়াল টু এন ল্যামডা এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ হয়ে গেল তোমার পরীক্ষায় কিন্তু গঠনমূলক বেদি চারের ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন করতে পারে দেখা যাবো যে হয়তো চিরের দুইটা দূরত্ব দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এরকমের জন্য কোন কত হবে 
কোনিক ব্যবধান সেটা নির্ণয় করে এই যে কোনের মানটা কত হবে কারণ এই যে পর্যায়ক্রমে যে উজ্জ্বল অন্ধকার আমরা একটা পি বিন্দু নিছি ধরো এই হলো পি বিন্দু এই যে এরকম পি বিন্দু এখানে কিন্তু উজ্জ্বল অন্ধকার উজ্জ্বল অন্ধকার এরকম অবস্থার কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এইখানে আমাদের তোমার কৌণিক ব্যবধান চাইতে পারে এই সমীকরণ দিয়ে কিন্তু গঠনমূলক ব্যতি ছাড়ার ক্ষেত্রে তুমি কৌণিক ব্যবধান পাবা আরেকটা বিষয় এখানে অবস্থা মানে আনতে আসছে আর কয়েকটা মিনিট লাগবে শেষ হয়ে যাবে আবার আমরা ওই ফার্স্ট পেপারে পড়ছি যে থিতা ক্ষুদ্র হলে কোন যদি খুবই ক্ষুদ্র হয় নিউটনিয়ান বলবিদ্যা আমাদের রাস্তার ব্যাংকিং পড়তে যাবে কিন্তু পড়ছি থিতা ক্ষুদ্র হলে সাইন থিতা ট্যান থিতা কিন্তু সমান সাইন থিতা সমান ট্যান থিতা হ্যাঁ সাইন থিতা আর ট্যান থিতা সমান তো চিত্র থেকে আমরা ট্যান থিতা সমান কি পাই এই থিতা কোনের কথা ধরলে কোনের বিপরীত ভাবে লম্ব এটাই ধরলাম কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এটা হলো প্রথম উজ্জ্বল দ্বিতীয় উজ্জ্বল এরকম তৃতীয় উজ্জ্বল ধরলাম এটা অ্যান্তম উজ্জ্বল আর অ্যান্তম উজ্জ্বলের দূরত্ব ধরলাম এক্স এন তাহলে ট্যান থিতা সমান লম্ব বাই ভূমি তার লম্ব হচ্ছে এক্স এন আর ভূমিটা হচ্ছে ডি কারণ এটা মানে হচ্ছে ডি তাহলে এটা সমীকরণ নাম্বার আচ্ছা আগের এটা তুমি বলো দুই এটা বলো দুই আর এটা বলো তিন তাহলে এইখানে যে সাইন থিতার মানটা এই এক্স এন বাই ডি এটা আমরা দুইয়ে বসাই দিই তাহলে এইখানে বলি বা সমীকরণ দুই ও তিন হতে পাই সমীকরণ দুই ও তিন থেকে পাই দুই ও তিন হতে তাহলে কি পাই এ থাকলো সাইন থিতার বদলে কি এক্স এন বাই ডি সমান হচ্ছে এন ল্যাম তাহলে আমরা পাইতেছি কি এক্স এন ইকুয়াল টু এন ল্যামডা ডি বাই এ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সমীকরণ হয়ে গেল পরীক্ষায় প্রশ্ন করব যে পাঁচ হাজার এংস্টম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা আলো দ্বারা দুইটা সিরকে কি করা হইল আলোকিত করা হইল হ্যাঁ দুই সিরের মধ্যবর্তী দূরত্ব দুই মিলিমিটার পর্দার দূরত্ব এক মিটার হ্যাঁ তাহলে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে তৃতীয় উজ্জ্বলের দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে তৃতীয় বলছে মানে এন এর মান তিন এখানে বসায় কিন্তু করতে পারো তাহলে এই সমীকরণ একটা গুরুত্বপূর্ণ এই সমীকরণ কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ পেয়ে গেল আরেকটা বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এক দুই মিনিট দেখো এটা তো আমরা তাহলে পাইলাম এখানে যে কথাটা লেখি যে তাহলে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এই এই সিদ্ধান্তটাই লেখতেছি কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বল হতে এনতম উজ্জ্বলের উজ্জ্বল ডুরা এখানে উজ্জ্বল এখানে ডুরা বলে যে ডুরা কাটা বাঘ খানি হলুদ রং খানি কালো রং এরকম উজ্জ্বল অন্ধকার এগুলো ডুরা বলে তাহলে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে এনতম উজ্জ্বল ডুরার দূরত্ব ডুরার দূরত্ব এক্স এন ইকুয়াল টু এন ল্যামডা ডি বাই এ এটা আমরা পাইলাম এক্স এন ল্যামডা ডি বাই এ তাহলে দেখো এন এন এর জায়গা তুমি যদি গেলাম ফাইভ লেখো তাহলে পাঁচতম উজ্জ্বলটা বাইরে পড়বো যদি দশ লেখো দশতম উজ্জ্বল বাইরে পড়বো তাহলে সুতরাং কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে এন মাইনাস ওয়ান তম উজ্জ্বল ডোরার দূরত্বটা কি হবে তাহলে এন এর জায়গায় খালি এন মাইনাস ওয়ান দিব সমান এখানে আমরা পাইতেছি এন মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এন মাইনাস ওয়ান একটু ল্যান্ডার ডি বাই হচ্ছে এ এই কথা ঠিক কিনা এন এর জায়গায় খালি এন মাইনাস ওয়ান দিল এন এর জায়গায় শুধুমাত্র এন মাইনাস আচ্ছা তাহলে এখন একটা বিষয় দাঁড়াইতে আছে ধরো এটা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল এটা এন্ত তাহলে এন এর যে দূরত্ব ডাইল এক্স এন এক্স এন তার আগের ডায় এটা যদি এন্তম হয় তাহলে এটুকু ডা হচ্ছে কিন্তু তোমার এন মাইনাস ওয়ান এক্স এন মাইনাস ওয়ান এটা এন্তম দূরত্ব তার সাথে একটা কমের ডা হলো এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এই দূরত্ব থেকে যে এই দূরত্ব বাদ দেয় তাহলে এক উজ্জ্বল থেকে আরেক উজ্জ্বলের দূরত্ব আসবে কথাটা বুঝলাম কি না এক্স এন বলতে বুঝাইতেছি কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এন্তম উজ্জ্বল তাহলে আরেকটা কম এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এই কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে ওর সাথে একটা কম এটা এন মাইনাস ওয়ান 
তাহলে n তম উজ্জ্বল থেকে n 1 তম উজ্জ্বল বাদ দিলে তাহলে এক উজ্জ্বল থেকে আরেক উজ্জ্বল দূরত্ব পাবে সুতরাং পর পর দুটি উজ্জ্বল দূরার মধ্যবর্তী দূরত্ব দূরার মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব ডেল এক্স দিয়ে প্রকাশ করে প্রায় সব বইগুলো ডেল এক্স সমান তাহলে এক্স এন মাইনাস হচ্ছে এক্স এন মাইনাস তাহলে বা ডেল এক্স সমান এক্স এন এক্স এন এর বদলে কি পাচ্ছি এন ল্যামডা ডি বাই এ মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ল্যামডা ডি বাই তাহলে বা ডেল এক্স ইকুয়াল টু এই ল্যামডা ডি বাই এ কমন নেই কমন নিলে এখানে থাকতেছে এন এখানে মাইনাস এন এখানে প্লাস তাহলে সুতরাং ডেল এক্স ইকুয়াল টু এটা এটা বার ল্যামডা ডি বাই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পড়া হয়ে গেল এটা কি পরপর দুটি উজ্জ্বল হ্যাঁ পরপর দুটি অন্ধকার এই যে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলের দূরত্ব যেমন অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দূরত্ব তেমন এটা কিন্তু পরপর উজ্জ্বলের জায়গায় যদি অন্ধকার বলো তাহলেও চলবে তাহলে এটাই আনসার করতে পারব এটা জানলা হ্যাঁ আচ্ছা এখন যদি বলে খালি একটা উজ্জ্বলের প্রশস্ততা এই যে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল পাইলাম বা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল পাইলাম মানে শুধু একটা উজ্জ্বল যদি চা তাহলে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলের মধ্যে কিন্তু এখানে অর্ধেক উজ্জ্বল এখানে অর্ধেক উজ্জ্বল তার মানে এক উজ্জ্বল আর এক অন্ধকার আছে তাহলে এক উজ্জ্বল এক অন্ধকারে যতটুকু হবো খালি একটা অন্ধকার বা একটা উজ্জ্বলে কি তার অর্ধেক হবো এটা দুইটা ভাগ করলেই হবে সুতরাং বা এরকম লেখি যে একটি উজ্জ্বল বা অন্ধকার অন্ধকার দূরার প্রস্থ ডেল এক্স ড্যাশ ধরতে পারো সমান হবে ল্যামডা ডি বাই টু এ তাহলে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল যতটুক পাইছি তার ওর দেখো হইতেছে একটা উজ্জ্বল বা একটা অন্ধকার দুইটা ভাগ করলাম এটা এই সংক্রান্ত আমাদের সকল আমাদের সমীকরণ তৈরি করা আমাদের বলতে গেলে শেষ ওকে তোমাদের আজকে আর বেশি পড়ানো যাবে না সময় নাই তারপর ওই এক মিনিট একটা অঙ্ক তোমাদের প্রশ্নটা লিখে দিচ্ছি প্রয়োজনে তোমরা নিজেরাই করবা হ্যাঁ যে একটি ইয়াং এর দিচির পরীক্ষা चिर चिर बनान जगह र दिए जगह डोशन दिए दुटे चलो यांग चिर परीक्षा पांच हजार एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य आलू व्यवहार कर तरंग दैर्घ्य आलो व्यवहार कर मध्यवर्ती दूर चीर थे चीर दूर दुई मिलीमिटार एवं एवं चीर होते चीर होते पर्दार दूर चीर होते पर्दार दूर ধরো এক মিটার দেওয়া থাকলো এরকম এখন প্রশ্ন করলো ঢুরার প্রস্থ একটি উজ্জ্বল বা একটা অন্ধকার ডুরার প্রস্থ নির্ণয় করো কিংবা প্রশ্ন করলো যে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে পনেরোতম উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে প্রশ্ন হতে পারে এরকম যে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বল হতে পনেরোতম 
उज्जवल डोरार दूर निर्णय उज्जवल डोरार दूर निर्णय जेको अंक बोलि जो आगे सजा की तरंग दुर्गर की लैमडा बांगला लिखते बांगला तरंग दुर्ग लिखे नाई उत्तम एंगस्टम तंगस्टम मान टेन पावर माइनस टेन फाइव गुण टेन पावर माइनस सेभेन के सी दर मध्यवर्ती दूर कि दे प्रकाश करी ए ए समान हई मिलीमिटार समान टू गुण ऑन टेन पावर माइनस थ्री मीटर चीर थे पर्दार दूर एक मीटर से प्रकाश करी डी दिए समान एक मीटर एन सी से कि पन्नतम उज्जवल पट्टर दूर एक्स एन इक्ल टू हट तो एक आगे पढ़सी केंद्रीय उज्जवल थे एन तम उज्जवल दूर एक लिखे दी एन लैमडा डी बने एन एर मान कत पंदो ये क्योंकि लेखे रखते हैं एन समान हम पंदो पंदो तुम बोलते पंदो तनो बसा लैमडार मान बसा डी एर मान बसा हो जाओ किंबा जी बोले एक उज्जवल डोरार प्रश्न निर्णय करो ए रकम प्रश्न अथवा ग नम्बर एक उज्जवल डोरार प्रश्न निर्णय करो तज्जवल डोरार प्रश्न बसाय दे सब ही आमडार मान आ डी एर मान आईर अंक आशा करी एन करते हाँ तो एम समय अनेक बस चले ग तरह एक विषय कमप्लीट कर लो हाँ ओके तुम्हारा धरण अनेक अंक बोर्ड अंक आदाहरण आम सी की तुम्हारा करवा को समस्या लागले इनबक्स नक करवा हाँ तुम्हारा भलो थकबा य आशाबाद व्यक्त कर आज के